ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ നെയിം ഈസ് ഷമി ടീച്ചർ കെൽ ഇന്ന് എഗെയിൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു ടേം പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എസ് ബി ഐ ലൈഫാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ലാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കോടിയുടെ കവറേജ് അറുപത് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പ്രീമിയം വരും എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ടേം പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്യുവറായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എൽ ഐ സി ആയിരിക്കാം എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന പേരിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് അല്ല ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് അത് കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രീമിയം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രീമിയത്തിന് നമുക്കത് മുപ്പതും നാൽപ്പതും ലക്ഷം ഒക്കെയാണ് കവറേജ് കിട്ടാറ് സാധാരണ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വെറും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു കോടിയുടെ കവറേജ് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാന് തീർച്ചയായിട്ടും വെറും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റിട്ടേണും ഇതിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കോടിക്ക് നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കോടി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോടിയുടെ പ്ലാന് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ അദ്ദേഹം അറുപത് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് വരെ എന്നെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ടേം പ്ലാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിൽ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് നമ്മൾ എത്ര കാലം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് അറുപത് വയസ്സ് വരെയാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ അവർ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയി മാറിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻകം സോഴ്സ് വന്നു കാണും നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ ക്രോർ എന്നുള്ളൊരു എമൗണ്ട് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷമൊക്കെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ആൾ ടെൻ ടൈംസ് എടുത്താൽ തന്നെ വൺ ക്രോറിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമൊക്കെ ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ വരുമാനമുള്ള ആൾ അവർ കണക്കാക്കി കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് മിനിമം എടുക്കേണ്ടത് അതിന് ഐഡി ഐഡിയലി എടുക്കേണ്ടത് അത്രയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് കഴിയുന്ന അത്ര എടുക്കുക എന്ന് മാത്രം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ബാധ്യതകൾ അതായത് ലോണൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതും കൂടി കണക്കാക്കിയതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബേസിക്കലി ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടേം പ്ലാൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ടേം പ്ലാൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫോബാറിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേയും കൂടി ഈ ഒരു പ്ലാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കും നമുക്ക് പരമാവധി ചുരുക്കി സമയം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പറയുന്ന കാരണം തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കാണാൻ അധികം താല്പര്യം കാണിക്കില്ല ഇതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ വീഡിയോ കാരണം എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് അല്ലാത്ത കാരണം ആളുകൾക്ക് കാണാനുള്ള താല്പര്യം പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റീവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൂടാതെ വീണ്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എസ് ബി ഐ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് എസ് ബി ഐ ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ഇതൊരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് ബി എൻ പി പരിഭാസ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് എസ് ബി ഐ ബാങ്കിന് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള കാരണം തന്നെ ഇത് വൈഡ്ലി സ്പ്രെഡ് ആവാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അത്ര അധികം ബ്രാഞ്ചസ് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാൻ്റെ ബേസിക് ബെനിഫിറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി കിട്ടും അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡെത്ത് ആയാലും ശരി നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആയാലും ആക്സിഡൻ്റ് ആയാലും മറുപടി ആയാലോ ഇൽനെസ് ആയാലോ ഈവൻ സൂയിസൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും കിട്ടും സൂയി
ആക്സിഡൻറ്റൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു കോടി കിട്ടും ആക്സിഡൻറ്റൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ച വേറൊരു പത്ത് ലക്ഷം കോടിയും കിട്ടണമെങ്കിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്നും അത്ര കാര്യമുള്ള സംഗതിയല്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവരൊരു നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ലാബിലോട്ട് ടെസ്റ്റിന് അയക്കും ആ ടെസ്റ്റിന് ശേഷം അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇനി ഇതിൽ പേ ചെയ്യേണ്ട പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ മാസവും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് വെച്ച് പേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോമിനി നോമിനിക്ക് ഒരു ക്രോറ് നമ്മൾ ആരുടെ പേരിലാണോ ആരെയാണോ നോമിനി ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മക്കളാവാം പാരൻസ് ആവാം വൈഫാവും അവർക്ക് വൺ ക്രോറ് കിട്ടും അവരുടെ ലൈഫ് പിന്നീട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോളിസിയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി കുറേ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോളിസിയെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് പി ലൈഫിൻ്റെ ഇ ഷീൽഡ് എന്നാണ് ഈ പോളിസിയുടെ പേര് നമ്മൾ വാർഷിക പ്രീമിയം ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് മന്തിലാണ് വാർഷിക പ്രീമിയം ആയിട്ട് വരുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് രൂപയാണ് വാർഷിക പ്രീമിയം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇത് ഇൻക്രീസിങ് കവർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാ അഞ്ച് ഇയറും കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിക്കിട്ടണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ന് ഒരു കോടിയാണ് ഒരു കോടി ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ മതി പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടണം എന്ന് തോന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഐ ഡോണ്ട് സജസ്റ്റ് എനി ബഡി ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് കോടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടിയുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി നല്ലത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്സിഡൻറ്റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റും അതിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അത് ഇയർലി വരുമ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റിന് വരിക ആക്സിഡൻറ്റ് ടോട്ടൽ പെർമനൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റിക്ക് നമുക്ക് റൈഡറിന് വരുന്നത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഇത് കൂടാതെ ഈ ഒരു പോളിസിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായ ആൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൺപത് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം സം ഇൻഷുർഡ് ആയിട്ട് മിനിമം വരുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമൊക്കെ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു പോളിസി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല വേറെ അവർക്കുള്ള പോളിസികൾ വേറെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വാങ്ങാം പേയ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് നമുക്ക് ഹാഫ് ഇയർലിയോ ഇയർലിയോ ക്വാർട്ടേർലിയോ മന്ത്ലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോളിസിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇതേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇൻഷുറൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അറിയാം ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെൽബട്ടൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാനും ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റും ലൈക്കും ഒക്കെ ആണ് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബൂസ്റ്റിംഗ് പവർ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ നെയിം ഇസ് ഷമീർ ടീച്ചർ അഖി